Bu videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Durum ne Fadık? Durum stabil abi. Şuralar temizlenecek değil tabii, mi? Tabii bunlar alınacak. Bir de şunları artık kaldırırsak. Ha, pardon. Ya biz insanlara dört kat dedik ama iki kat anca bitti. Acaba insanlara iki kat diye mi anlatacak? Yani ne oldu? Neyse boş ver. Şu ortadaki malzemeleri kaldırırsak. Bunlar da gidecek hepsi hallolacak. Buraların hızlanması lazım Fadıl. Ee, bu alanlar falan boşaltılsın dersler başlayacak. Burasının hali ne? Ama bitmeye yakın yerlerimiz de var canım. Bu arkadaş ne yapıyor? Işık askı aparatlarımız gelmedi onun yerine idare ediyor şimdilik. Ama böyle olmaz ki zaten yanmıyor lambanın yanması lazım. Yanar yanar ya. Kapı mı kulpu? Kapı kulpu kapı kulpu ha. Buyur abi. Nasıl? Beğendin mi? Kapattı kapattı. Bu çözümler senin çözümlerin galiba. Tabii tabii. Sen ne diyeceğim şu pratik çözümler özellikle insan kullanmakla alakalı olan bir süre erteleyelim olur mu? Ha. Açıklayabilirim. Merak etmiyorum, sormuyorum. Bu arkadaş? Ha bunlar şimdilik yatacak yer olmadığından ayakta idare ediyorlar. Dikine yatıyorlar yani. Tabii alıştılar, horluyorlar bile. Horluyorlarsa yan çevirin. Doğru. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? E abi kolon yok. Ya arkadaşlar 500 kişi burada rahat rahat izleyebilsin diye kolon yok. İnin aşağı. İn abicim. Fadıl bunları anlatabilmen lazım Doğru. senin. Bunları not et. Bak bu kadar zamanımız yok. Mekanın akustiğini görmüş müydün? Yok. Bak. Ömer çaylar hazır mı? Ömer çaylar hazır mı? Çaylar hazır mı? Çaylar hazır mı? Hazır mı? Abi on dakika hazır. Abi on dakika hazır. Tamam tek şeker bir tane gönder bana. Gördün değil mi? Yalnız bunları dakika dakika tutmamız lazım. Sohbet günde 500 kişiye nasıl göndereceğiz? Yetişmemiz lazım abicim. Şu tabelaya bir bakalım. Nerede tabela? Tabela nerede? Abi tabelayı nereye asalım? Ya kardeşim gel gönlümü as diyeceğim de zaten işim gönüllerde. Şöyle köşeye güzel bir yer alalım. Köşe. Oo abi hoş geldiniz. Çileyle geçen onca senenin arkasından hayal annemize layık güzide mekanımız. Tam manasıyla bitmiş olmasa da birinci kart yerleşmek için hazır. Şöyle anahtarı takdim edeyim abi. Kardeş bu kadar koşturma arasında okumaları aksatmıyorsun değil mi? Vallahi abicim. Bir, bir 124 okumuşum ama... Yanlış anlamayın, mekan okutturuyor yani. <gülüyor> Gelin bir de beraber gezelim. Emekle geçen iki senenin arkasından henüz hepsi bitmemiş olsa da dört katlıya ilk adımlarımızı attık. Tabi sizin destek ve dualarınızla. Kardeşim maşallah çok güzel mekan yapmışsınız ya. Helal olsun sizlere. Aynen abi maşallah. Fatih, çay var mı? Çaylar nerede? Ya bu... O mu? Ha bu açılmış olması lazım. Şu 300 metre kare bile Bülent abi o kadar çok hayatın, yaşamın değişimine vesile oldu ki inanamazsınız ya. 300 metre karecik yerde bunlar nasip olduysa 4 katlı da neler nasip olur? İnsan böyle bir ürperiyor. Vay be. İlk şuradayken şuraya oturmuştum. Bir sohbet, i̇lk sohbete geldiğimde. Hı hı. Evet abinin birçok gencin namaza başladığı video vardı. İzleyenler bilir. O videoda şurada oturmuştum. Ondan sonra hayatım değişmişti. Bir daha ayrılmadım zaten. Yaklaşık 22 Kasım'da 4 sene olacak. Of. Elhamdülillah. Duygulandın ha? Yok be. Şimdi Ama duygulandım. Şuradan buradan gideceğiz diye birazdan. Dört katlı gideceğiz ayrı bir sevinç var da. Dört senemiz geçti burada daha az değil yani. Burası gerçekten. Play gibi be. Boşaltıyoruz. Şaka şaka taşınıyoruz.
Gerçekten en son su kesildi. Sabah namazda kalktık. Motoru bozanlar olmuş. <gülüyor> Ondan sonra tabi bunlar da bilmiyor. Kanka. Ardiye'de de bir bidon zemzem suyu var. Adam yanlışlıkla var ya zemzem suyunu helada kullanacaktı yani. Öyle bir tehlikeyle karşı karşıya düşün. Hayal alem o esnada domuza dönebilirdi bak bunlar. <gülüyor> Son anda Allah'tan beşik bir bidon normal su bulmuş herhalde onu kullandık yani. <gülüyor> Neler yaşadık ha ha. Ve bakıyorum gitgide de sığmıyoruz abi. Allah daha büyük yerler nasip etsin. Gençlik merkezleri. Düşünsene abi, sohbet bitmiş, sohbette böyle kabirden mabirden, böyle giydirip durmuşuz sohbette. En son terlemişsin, afakanlar basmış. En son çıkıyorsun abi terasta böyle, diyorsun ki ya bunun üstü kapalı ama hava da güzelmiş diyorsun. Bir kardeş düğmeye basılıyor, tent açılıyor böyle. Ulan diyorsun şöyle sağdan soldan da etseydi, camları çeviriyorsun böyle. Elinde karamel macchiato, Ersek Kral senin içecekten bahsediyorum. Böyle terasta havanı almışsın abi sohbet sonrası. Oturuyorsun bir de diyorsun gaza geliyorsun abi bir de Kur'an'ı mı okuyayım diyorsun. Bir de diyorsun lan gaza geldim bir yıllık da kazanamam. <gülüyor> <gülüyor> Taklaya gelirsin abi kadar gaza gelme. <gülüyor> Allah inşallah o günleri biz çok inanıyoruz yani nasip edeceğine. Ya ben oraya gitmedim ha. Ya bugün yani yoktun gitsem, sen. Gitsem dedim herhalde kesin ağlarım. O duvarlar, şeyler, yerler. Ağlatabilir diye ben gidemedim. Öyle öyle. Ee... 3-5 dakikaya bir temizlik yapıyoruz biz burada. Yerlere bir toz düştükçe. Sürekli yani, düşüyor hala aynen, ustalar var çünkü. Yani. Ee... Daha bitmedi çünkü abi eksi çok. Yani Şu burada... Şuraları gösterebilirsek biz bu halde aynen. girmeye göze aldık. Ee, Sizler de bu halde gelmeyi göz alıyorsanız bekleriz. Biz bu halde girmeye göze aldık. Ee, sizler de bu halde gelmeye göze alıyorsanız bekleriz. Sohbetler ne zaman başlar abi canlı yayınla? Bizim geçen sezon derken yine aldığımız bir karar yeni sezon derslerimizi dört katlı da başlayalım diye. Sohbetlerin burada başlaması için bizim buradaki işlerimizi hızlandırma gayretimizi gerçekten gör görmeniz lazım yani bizzat. Çünkü neden mesela bir katına yerleşelim? Sohbetler başlasın diye bir cihette de. Dördüncü katın işte salonu ondan sonra salonun sahnesi. Bugün sahnenin demirlerini burada hazırlayıp yukarı çıkardılar. Daha sonra o platformun ışıklandırması, ses sistemi, şu an sadece oranın ses sistemi ve ışık sistemi bayağı ciddi bir meblalar tutuyor. Biz de olabildiğince hem bulunca yapılan işin bir parça parça ödemelerini yapmaya çalışıyoruz. Hem de olabildiğince yeni ihtiyaç olan ürünleri almaya da çalışıyoruz. Bu noktalarda bizim niyetimiz önümüzdeki hafta hazır olsak önümüzdeki hafta dersleri başlatacağız. Canlı yayınları başlatacağız. Mesela ben şurada burada şunu gördüm. Mesela sohbet günü içeride yer olmadığından geri çevirdiğimiz insanlar oldu. Yani Aynen öyle. oturacak bir yer bulamayan arkadaşlar oldu. Kapı oyunu Aynen. değil mi? Çok kötü. Dağınık şekilde bıraktığımız zamanlar Tabii oldu ki daha sonra da çözdük. O düzeni Abi. oraya da getirdik. Ayakkabılık. Aynen. Yani üst katı çıkacak arkadaşlar Arkadaşlar ayakkabıdan çıkamıyordu yani apartman baya bir rahatsız olmuştu bizden o zamanlar çok kalabalık olduğumuzda. Bu kadar burayı güzel kullanmaya çalışınca Allah da yeni yeri nasip etti diye düşünüyorum abi.
Başka ben soru sorabilir miyim? Tabi tabi. Eski evin kapısına taşındık yazacak mıyız? <gülüyor> Battık kapatıyoruz <gülüyor> yazacağız. Batabiliriz yani bilmiyorum bu kadar boşta batılabilir. Allah korusun abi bizi yalnız bırakmazlar ya. Bizi yalnız bırakmazlar ya. Bunu sağ olsun bir kişi 3-4 tane gönderdi. Aşağı yukarı kaç tane arkadaş? 13 tane bir daha eksimiz var. 14 tane mi? Aşağı yukarı var. 6 tane falan yani. Aşağı yukarı öyle bir eksimiz var. Büyük bir küçük ama hepsi aynı boyunda değil. Böyle ne bileyim artık giriyoruz. Bir şeyler artık geride kalıyor. Sen bu süreçte hissettiğin, özlediğin varsa bir şeyler. Ya ben şunları da özlemiştim, onları da bekliyorum burada dediğin. Geçen gün şöyle bir hissiyat oluştu bende. Şu an çok sıkıntılı bir süreçteyiz yani. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Çünkü sadece maddiyat eksiğimiz değil. Evet, yani derslerin başlamaması. Derslerin başlamaması, işte ustalarla uğraşmak, her gün birileri arıyor. Tamamlanamayan işler var. E, ya da bir iş tamamlanıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz olmamış, yanlış yapılmış, yanlış ölçü alınmış. Yani bunlar hep stresli günleri doğurdu. Şimdi düşünüyorum işte geçen gün öyle bir hissiyat oluştu. Bundan bir yıl sonra muhtemelen bu sıkıntıların hepsinin elemleri gidecek. Lezzetleri kalacak. Ve diyeceğiz ki ya o inşaat günleri ne güzel günlerdi. Allah razı olsun Adaş. Allah Her razı şey olsun. Cümlemizden. Var mı isteyin? Görüşürüz. Şu <gülüyor> e, şeyin Boş'un servisini ara da sana zahmet. Orada <gülüyor> Boş'un ararım. ararım. Arçelik, Boş Eyvallah. onları bir ara. Şu, evet arkadaşlar, işin özeti bugün 4 katlı ilk taşındığımız gün olmuş oldu. Bizlere duanızı, bizlere gayretinizi, bizlere bu manevi ettiğiniz güç ve kuvveti lütfen eksik etmeyin. Çünkü çok güzel işler olacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Fırtınalı bir okyanusta yolcu bindikçe genişleyen bir gemiye bilet kesmeye uğraşmaktır. Ahir zamanda yanan imanları kurtarmaya çalışmak. Yüreğine serpilen suyun rahatlığını paylaşmak istemektir başka yüreklerle. Ve hikayeleşmesidir kat kat olmuş dertlerin dört kat olma çabasını yüklenen omuzlarda. Aynı dertle dertlenmiş yönüller bir arada bulunmak isterler. Aynı çatı altında toplanmak. Bazen beraber nefes alacakları bir bahçe, bazen çay içip muhabbet edebilecekleri bir kafa adamı düşlerler. Allah'ın derdiyle dertlenince, Allah'ın kelamının edileceği bu dertleri paylaşacak insanlara ulaşılabilecek mekanlara özlem duyarlar. Her köşesi ayrı sevda, her köşesi ayrı umut bir mekan büyütürler gönüllerinin orta yerlerinde. Her köşesi ayrı sevda, her köşesi ayrı umuttur ama her köşesi bitmemiştir da. Mesela bir salonu bir jeneratör aydınlatır bazen. Bir ruhu ise bir hakikat. Jeneratörün aydınlattığı salondan çıkacaksa ruhumuzu aydınlatacak hakikat, Nasip et jeneratörü, aydınlansın ruhumuz yarabbim. Bazen de maddi hava manevi havaya tesir eder. Mesela açık bir mekan ferahlık verebilir ruha. Sonra o ortak dertli dertlenmiş gönüller, dertlerini paylaşacak ruhlar ferahlasın istemezler mi? İsterler elbet. Başka ne isterler? Dertlerine deva. Ama dertlerini de severler. Çünkü bilirler ki derdi veren de onları seviyor. Bütün engellere, bütün manilere rağmen sahip çıkarlar dertlerine ve dertlerine sahip çıkanlara da sahip çıkarlar. Bu arada bu derde ben de sahip çıkıyorum deyip kapımızı çalacak olursanız bir gün ve açılmazsa o kapı, bilin ki kapı kulplarımız takılmadı daha. Olur da bu dertleri paylaşmaya gelmek isteyen olursa, kapıdan gelemezse bacadan sok ya Rabbi. Evet, belki de uzaktan bakıldığında etrafı dört duvarla çevreli, dört katlı sıradan bir bina görünebilir. Ama bu bina kaç ortak hikaye, yürekler yana yana edilmiş kaç duaya ev sahipliği yapıyor. Yürekler yana yana edilmiş o samimi duaları kabul eyle yarabbim.